ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാമു വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കറികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കിടിലൻ ടേസ്റ്റോട് കൂടിയ ഒരു അടിപൊളി ടൊമാറ്റോ റൈസ് വളരെ ഈസിയായി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കിയാലോ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടൊമാറ്റോ റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ റൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ റൈസിന് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുഴുവനായിട്ടും ഉഴുന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉഴുന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഉഴുന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുവന്ന കളർ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പെരുംജീരകം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പെരുംജീരകം പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൂന്നോ നാലോ വറ്റൽ മുളക് കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് വലിയ സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും അഞ്ചോ ആറോ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചധികം തന്നെ കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുഴുവനായിട്ടും മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എരിവിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല പൗഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പൗഡറുകളുടെ റോസ്മെല്ല് മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ പൗഡറുകളുടെ റോസ്മെല്ലൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നാല് വലിയ ടൊമാറ്റോ സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ് ഒരു വലിയ സവാളക്ക് രണ്ട് വലിയ ടൊമാറ്റോ എന്ന കണക്കിലാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൊമാറ്റോയുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം മുന്തി നിൽക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ടൊമാറ്റോ അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി റൈസ് ആണ് ഈ ടൊമാറ്റോ റൈസ് കുട്ടികൾക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തുവിടാവുന്ന ഒരു കിടിലൻ റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് ഇതുവരെ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റോളം വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ബസ്മതി ലോങ് റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബിരിയാണി റൈസിൻ്റെ ഏത് റൈസ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ മുഴുവൻ റൈസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് മുഴുവനായിട്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ച് വെക്കാം അതിന് ശേഷം ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ടൊമാറ്റോ റൈസ് വളരെ ഈസിയായി